Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay ama çok gösterişli güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimiz çok güzel arkadaşlar. E, bu modelle çok güzel bebek battaniyesi, yelek, çanta e, birçok projenizde değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle arka yüzüne de bakalım. Yine lif de yapılabilir arkadaşlar bu modelle. Şöyle. Oldukça şık bir çalışma. Ben anlatım yaparken Antipilink özelliğine sahip bebe ünleri kullandım. Tığ numarası olarak ise 3 milim bir tığ kullandım. Şimdi dilerseniz hemen kanalıma da abone olduysanız abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Model anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlıyoruz. Yapacağımız örgünün türüne göre zincirlerimizi hazırlayalım. Zincir sayımız 3'ün katları olmalıdır. 3 ve 3'ün katları olacak şekilde çok sıkı olmayan zincirler hazırlayalım. Ben de zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Bebek battaniyesi yapacak olanlar 80x80, 90x90 ya da 100x100 ebatlarını yapabilirler. Ama atkı ya da daha küçük örgüler yapıyorsanız yine bunu da zincirinizi ayarlamalısınız. Evet ben 21 tane zincir hazırladım. Küçük bir numune şeklinde anlatacağım için sizlere. Sonda Yapmış olduğunuz zincirlerin sonunda ekstra iki tane daha zincir ilave ediyoruz. Ve geriye dönük altıncı zinciri bulup oraya batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 üzerine aldım ve altıncı zincir yuvasına ikili trabzan yapıyorum. Yine üzerine aldım. Sıradaki zincir yuvasına ikili trabzan ve artık zincirimin sonuna kadar yan yana ikili trabzan yaparak ilk sıramı zeminimi oluşturuyorum. Bu şekilde devam edelim. İkili trabzanlarla ilk sıramızı oluşturalım. Evet trabzanlarımı yaptım. Baştaki zincirim dahil 19 tane ikili trabzanım oldu. Burada 3'ün katı artı 1 olmalı. Hemen şöyle bakalım. Bakın burası 3. 3. Bu şekilde arkadaşlar. 3'erli olacak. Sonda ise bir tane de artı trabzanımız olacak. Yani baştaki zinciri de sayıyorum. Şimdi desenimizi yapmaya başlayalım. 6 tane zincir yapıyoruz. Ve üzerine bir kere sardım. Aşağıdan 1, 2, 3. zincire batarak buradan ilmek çıkartıyorum. Tekrar sardım. Aynı yerden yani üçüncü zincirden bir ilmek daha çıkarttım. Şöyle bakın. Şimdi modelimizi çeviriyoruz. Üzerine aldım. İlk başlangıçtaki trabzanımın tepesindeki boşluktan da iki tane ilmek çıkartıyorum. Tığımın üstüne sararak. Ve bunların hepsi tığımda beklerken yine üzerine aldım. Sıradaki iki tane trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisinden de yine iki tane ilmek çıkartıyorum. Bakın şu an tığımda çok sayıda ilmek var. Üç grup halinde. Şimdi hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir yapıyorum. Şöyle bakın. Tekrar üzerine aldım. Yapmış olduğum şu aradaki boşluk. Yani bu fıstıkların ortasındaki boşluktan tekrar iki tane ilmek yükseltiyorum. Üzerine aldım. Üçüncü yapmış olduğum, çıkarmış olduğum ilmeklerin olduğu trabzandan tekrar iki tane ilmek çıkartıyorum. Üstüne sardım. Yine iki tane atlayarak 
sıradaki trabzandan da iki tane ilmek yükseltiyorum. Şöyle tutacağım görmeniz için. Yine hepsini tek seferde çıkartıyorum. 1 2 3 4 tane zincir yapıyorum. Bakın şöyle. Aynı şekilde devam edeceğim. Öncesinde bu boşluktan daha sonra son yapmış olduğum trabzanın boşluğundan ve üçüncü olarak iki tane atlayarak sıradaki trabzanda hepsini tek seferde çıkartıyorum ve dört tane zincir yapıyorum Aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet sona geldim. Sonda da yine devam ediyorum. Hem sol kenarı göstermiş olacağım sizlere. Üçüncüyü de şu zincire batarak yani iki tane atlıyorum ve zincire batarak çıkartıyorum. Şurada bir tane zincir yapıp şimdi sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz daha henüz tam belli olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde üst sırayı kurduğumuzda ilerleyen sıralarda daha kendini gösteriyor olacak. Şimdi üst sıraya geçerken zincirimi dörde tamamladım ve çevirdim. Üzerine bir kere sarıyorum. Ve bu zincir boşluğunun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve iki desenin tam ortasındaki boşluğun içerisine de şu boşluğun içerisine de ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde zincirin içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa ve bu şekilde sol kenara kadar devam ediyorum. Sol kenara geldim. Sondaki zincir boşluğumun içerisine de iki tane ikili trabzan yapıyorum. Fakat sıram bitmedi. Buradaki zincire tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Aşağıdaki trabzan sayım ile yukarıdaki şimdiki sıradaki trabzan sayımın Aynı olması gerekiyor. Yani ben 19 tane ile başladığım için 19 tane ikili trabzanım var arkadaşlar. 
Evet yeni sıramıza başlarken yine desenimizi tekrar ediyoruz. Bu sıranın tekrarını yapıyoruz. 6 tane zincir yapalım. Üzerine sardım. Aşağıdan 3. zincire batarak 2 tane ilmek çıkartıyorum. Çevirdim. Üzerine aldım. İlk boşluktan yine ilmek çıkartıyorum. İki tane atlayarak üçüncü trabzanda sıradaki üçüncü trabzandan da ilmek çıkartıyorum. Yine hepsini tek seferde çıkartarak dört zincir yapıyorum. İlk desenimi oluşturmuş oldum. Aynı şekilde bu sıramı da devam ettiriyorum. Evet sıra sonuna kadar devam edelim. Evet sol kenara tekrar geldim. Burayı da birlikte bitirelim. Yine iki tane trabzanı atlayarak zincirimden ilmek çıkartıyorum. dört zincir ve çevirdim aynı şekilde devam ediyorum desen tekrarı yapıyorum bu modelde çok güzel atkı yapabilirsiniz bebek battaniyesi şal birçok alanda değerlendirilebilir çanta yapımında kullanılabilir Umarım beğenmişsinizdir Evet iki sıranın tekrarını sürekli yaparak istediğiniz örgüleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen büyük modele tekrar bakalım. Oldukça güzel çok hoşuma gitti benim gerçekten birçok alanda da değerlendirebileceğiniz bir proje oldu. Youtube kanalıma abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.